Je suis très heureux de prendre la parole encore ce matin. I am so happy to speak this morning. C'est une grande opportunité que le Seigneur nous donne de partager ce matin dans cette session plénière. It's a great opportunity that the Lord has given us to share with you in this plenary session. Je crois que c'est la dernière session plénière du matin pour cette conférence de deuxième lit d'Afrique. I think it will be the last uh, plenary session for this conference of the of lead Africa. Je me demande euh, qui suis-je pour prendre la parole après Dr. Amon et Dr. Barini. And I ask myself who am I to speak after Dr. Amon and Dr. Barini. Je me sens tout petit devant cette auguste assemblée de révérends, de professeurs, de docteurs, de bishops et de expérimentés professionnels de l'édition. I feel very small in front of this noble assembly of doctors, reverends, bishops and vast publishing professionals. Mais je voudrais prier le Seigneur, notre Dieu, de m'aider à communiquer à chacun de vous pendant ces quelques minutes ce qu'il a mis sur mon cœur. Uh, my prayer is to ask God well communicated what He wants me to communicate with you this morning. Nous sommes invités en tant que professionnels du livre chrétien à publier la parole d'espoir. And we are invited as Christian book professionals to Publish words of hope. À diffuser l'espoir dans tous les territoires où les gens n'ont plus d'espoir. To spread hope everywhere where there is no hope. À diffuser l'espoir dans les familles, dans les églises, dans les nations. To spread hope in families and nations. À communiquer l'espoir à partir des livres que nous avons la grâce de publier, de diffuser. To communicate hope through the uh, books that we have a uh, privilege to. Et c'est ça le thème de cette conférence. And that's the title of this conference. Publier les paroles d'espoir. Uh, publish the words of hope. Il est question donc de communiquer l'espérance à ce monde par uh, la littérature. It's all about communicating the experience that we have with the world through literature. Et cela me rappelle uh, ce que notre Dieu nous a dit quand nous étions rassemblés à Budapest en Hongrie l'année dernière. And it reminds me of what the Lord has said to us when we gathered in Budapest, Hungary. Il last était year. question d'être fort ensemble et de publier au-delà des crises. It was about being strong together and spread hope beyond it. Et pendant crisis. que le Seigneur nous lançait cet appel à Budapest, While the Lord was asking us, was giving us this call in Budapest, de la pandémie de COVID-19. We were just imagining from the pandemic. Et personne ne savait ce qui nous attendait. And no one, nobody knew what was waiting for us. On ne savait pas où allait la crise entre l'Ukraine et la Russie. We didn't know where uh, the crisis between Russia and Ukraine was going. On, on ignorait tout des catastrophes naturelles qui allaient frapper la Libye et le Maroc. We knew nothing about the natural disasters that devastated Morocco and uh, Libya. Et on ne savait pas ce que Dieu préparait à faire avec nous qui étions dans cette conférence à Budapest. We didn't know what real God was preparing to use us in that conference. Parce que juste après, le Soudan va s'embraser, le Burkina Faso, le Niger et le Proche-Orient avec Hamas et Israël. Just after uh, Sudan, Burkina Faso, Niger and uh, the Middle East. Le monde va de mal en pire. The world is going from bad to worse. Et je vais encore aller en arrière un peu. And I will go back. Il y a quatre ans, jour pour jour. There's exactly four years. Le 8 novembre 2019. On uh, November 8. 2019. Nous étions en train de clôturer Lit Africa à Accra. We were uh, closing Lit Africa in Accra. Qui d'entre nous savait que après cette clôture, tout le monde entier allait être fermé à cause d'une pandémie? Who knew that after uh, that conference, the world uh, would be closed because of the pandemic? Et qu'on ne pouvait plus se voir. And we could not meet. On ne pouvait plus voyager. We could not travel. On ne pouvait plus s'embrasser. We could not. Uh, Each other. Un grand catastrophe mondiale a frappé l'humanité. A great catastrophe has hit the whole world. Et c'est à la veille de cette catastrophe. And at the uh, at the beginning of this uh, catastrophe. Que Dieu nous disait à Accra. That God was speaking to us in, in Accra. De donner vie au monde. 
to give life to the world. De donner vie au monde et de communiquer cette vie à travers les livres. To bring words to life and communicate uh, that life through books. Je fais ce rétrospectif ce matin pour nous dire que Dieu ne parle pas en vain. I make this retrospective to tell that God does not speak in vain. Dieu qui connaît les temps et les saisons. He knows the times and seasons. Il sait de quoi le monde a besoin maintenant. He knows what the world needs Et il nous parle à cette conférence. He speak to us in this conference de surmonter les obstacles. To overcome all obstacles. Pour continuer à diffuser l'espoir. To continue to spread hope. Partout où les livres peuvent partir. Everywhere where books can reach. La page imprimée. La littérature, la parole de Dieu. The printed page, the literature, the word of God. C'est un outil que Dieu nous a donné pour communiquer l'espoir au monde. It is a tool that God has given us to speak hope. Les obstacles, chers amis, les obstacles sont divers et multiformes. The obstacles are diverse and multifaceted. Selon que vous êtes auteur ou éditeur ou libraire ou diffuseur ou distributeur. Depending whether you are an author, publisher, bookseller, printer. Nous faisons face à beaucoup d'obstacles. We have a lot of obstacles. Devant chacun de nous se dressent des Goliaths que nous devons abattre. In front of each other there are the state Goliaths. Et si nous n'avons pas face à ces Goliaths, on ne peut pas continuer. And if we don't have those Goliaths, if we don't defeat those Goliaths, we cannot progress. Il y a 15 ans. Uh, 15 years ago, en août 2008, in August 2008, j'ai accepté d'intégrer l'équipe des éditions PBA. I agreed to join the PBA publishing team pour les aider à vendre les livres, to help them uh, selling their books. Ceux qui connaissaient l'histoire de cette maison d'édition en 2008 savaient que c'était complètement à terre. And those who know the history of this publishing house, they know how. Uh, It didn't have life. C'est le moment de renaître. It is time to come back to life. Mais en tant que journaliste de formation, uh, as a journalist, je cherchais du I travail told... à la télévision. I was looking for work. Je cherchais du travail à la radio. I was looking for work at the radio Et station. Et je ne trouvais pas de travail à la télévision. La And I couldn't find a job. Mais le lendemain du jour, j'ai accepté de travailler avec PBA. But just after I agreed to work with PBA. Le, le lendemain, just after the next day, on m'appelle pour dire de venir prendre un poste à la télévision. I was called to come and start working at the TV station. Et c'était le dilemme. Et it was a challenge. On me propose un très bon salaire. I was proposed a good salary. Mais PBA n'avait pas de salaire pour moi. But P PBA didn't have a salary for me. Ils m'ont dit il faut nous aider à vendre le livre. They just taught me to help them sell books. Et on va voir comment on va te trouver quelque chose. And we'll see how to find something for you. Mais le lendemain, but that's after the next day. La télévision, la première télévision privée du Bénin m'appelle pour commencer un travail avec un bon salaire. The first private uh, TV station in Benin called me to come start with you. J'ai décidé them. dans la prière de renoncer à cela. But I decided in prayer to turn off the offer. Et je devrais me rendre à la télévision pour les informer que je refuse leur offre. And I had to go to their office to let them know that I turned off the offer. Quand j'arrive à la télévision, when I reach to the, je TV, rencontre un de mes professeurs d'université en journalisme. I found one of my professors at uh, qui est un excellent journaliste de cette télévision. Who is a great also uh, he works at Quand je lui ai dit que je suis venu pour refuser le travail, when I told him that I came to refuse to Il m'a posé la question de savoir quel travail tu as trouvé au Bénin qui est mieux que journaliste télévision. Hey, ask me which job did you find in Berlin that is better than this one? Et je lui ai dit. And I told him. On m'a dit que je vais vendre les livres chrétiens. And our our store to sell uh, Christian books. Il a ri fatigué. Et il s'est moqué. Il s'est moqué. Et il s'est uh, laughing. Et c'est la question qu'il m'a posée que je voudrais vous dire. And he asked me a question. C'est cette question qui était l'obstacle que je devais surmonter. And this was the obstacle that I had to overcome. Il m'a dit. He asked me. Il y a combien de chrétiens au Bénin et combien savent lire? How many Christians are in Benin and how many know how to read? C'est une question qui m'a bouleversé. It's a question that really uh, touched me so much. L'un des obstacles que je vois ce matin devant nous c'est l'oralité. And one of the obstacles I see in front of us is orality. C'est un grand obstacle devant l'édition en Afrique. 
Et le pic obstacle in publishing Africa. L'oralité fait que notre marché est petit. Orality make that uh, our market become small. Beaucoup de gens refusent de lire malgré tout ce que nous faisons pour les amener à lire. A lot of people refuse to read even after all that we are doing to bring them to study. Nous opérons sur un terrain très réduit et nous ne pouvons pas espérer avoir de grands bénéfices. And we operate in a very small land and we cannot expect to make huge profits. Nous sommes dans un ministère et non dans un commerce. We are in ministry, not in business. Et nous le savons bien, et Dieu nous encourage ce matin à ne pas avoir la rentabilité financière, mais à voir notre appel comme messager de l'espérance. We know this well that God encouraged us this morning not to see financial profitability, but to see the expansion of the of His way. Nous ne devons pas voir les obstacles de rentabilité, mais nous devons voir plutôt l'espoir de voir un monde meilleur. Tout le règne de Dieu est efficace. We should not see the financial prof prof uh, profitability, but we should see uh, the kingdom of God that is expanding. C'est à partir de notre travail que Dieu veut publier un message d'espoir. It is through our work that God wants to speak the word of hope. Dieu veut propager son royaume. And God wants to extend His kingdom. Dieu veut que nous poursuivions la publication d'espoir dans cette Afrique qui meurt sans Dieu et sans espoir. God want us to spread the word of hope in this Africa that is dying without hope. C'est notre devoir de le faire. It is our duty to do so. Après les propos de ce professeur. After a uh, mockery of from this professor. Bien que j'ai maintenu ma position de travailler au PBA. I stood firm on my position to work for PBA. Sa phrase résonne de temps en temps dans ma tête. His words came uh, Keep on coming in my mind. Et je me demandais, and I ask myself, si j'ai bien fait de refuser ce job, did I do well to turn off this offer? Comment je peux gagner ma vie avec ces quelques livres qu'il faut vendre? How am I going to survive with the few of books that I have to sell? Est-ce que ma décision est correcte? Is my decision correct? Mais le jour où nous avons publié ce livre, but when we publish this book, guérit les blessures du passé. Healing the wound of the past. Et que nous avons commencé à recevoir des feedbacks des lecteurs, des and premiers we, lecteurs. And we began to uh, receive feedback from the book produced. Et que des gens dans toute l'Afrique francophone nous écrivaient pour dire j'ai lu ce livre et je suis guéri, je me sens mieux, j'ai pu pardonner. C'est là que je and, me suis dit j'ai pris la bonne décision. And people gave us feedback throughout uh, francophone countries that I've read the book and I'm healed. J'étais souffrant, j'étais psychologiquement abattu I was suffering psychologically I was so je n'avais plus la paix intérieure I didn't have inner peace. mais quand j'ai lu ce livre But when I read the book, je me sens mieux j'ai pu pardonner uh, I'm feeling well I managed to forgive et en ce moment là And in that time, je me suis dit j'ai trouvé ma place I said to myself, I found my J'ai discerné que Dieu m'a appelé dans ce ministère pour diffuser l'espoir. And I realized that God has called me to spread hope. Non pas pour faire beaucoup d'argent. It was not about making a lot of money. Mais pour apporter guérison, délivrance, connaissance, bien-être aux gens. But to bring with, uh, knowledge and understanding to people. Délivrance à ceux qui sont dans les liens. Deliverance from those in bondage. Et depuis 15 ans. And for 15 years, je n'ai plus jamais cherché de travail. I've never looked for work again. Je n'ai plus jamais cherché de job quelque part. I've never looked for any work. Parce que je crois que je suis là où je dois être pour que le message d'espoir soit publié. Because I believe I am where I'm supposed to be for the message of hope. To je vais vous dire pourquoi. And I'll tell you why. J'ai compris que tu as fait de moi un messager d'espoir. I understood that God made me a messenger of hope. Un de message d'espoir. A prayer of a message of hope. Et c'est ce que chacun de vous vous êtes. And that's what uh, each of us are. Vous êtes ici parce que vous êtes porteur de message d'espoir. We are here because we are the members of the message of hope. l'espérance en Christ. Write hope in Christ. Publier l'espérance en Christ. Publish hope Annoncer in Christ. le royaume de Christ. Proclaim the reign of Christ. C'est ce que nous faisons et c'est ce que nous devons continuer à faire. This is what we are doing and we are Et chaque obstacle qui se dresse devant nous, nous devons le surmonter. And every obstacle that stands in front of us will overcome it. Pendant les années Covid, quand nous avons décidé de publier un livre sur Covid, uh, when we decided to publish a book uh, about Covid, beaucoup ont écrit sur pour expliquer le virus, pour expliquer la maladie. Many people write to explain the sickness. Les gens ont écrit par rapport au vaccin. 
and the people roared concerning the vaccine. Les gens écrit que par rapport au complot de l'OMS, l'OMS. People talk about all that uh, WHO. Les gens écrit pour dire qu'on veut tuer l'Afrique, on veut, on veut euh, faire du mal à l'Afrique avec people, les vaccins. People roared that they want to kill Africa through this vaccine. Mais quand nous on a voulu écrire, but when we wanted to write. On a écrit comment vivre heureux malgré la pandémie. How can we live in happy despite the pandemic? Comment est-ce que nous pouvons vivre malgré ces problèmes? How can we live despite of this problem? Parce que c'est ça notre notre appel devant Dieu. Because this is our calling. Communiquer un message qui va guérir les gens. To communicate a message that will heal people. J'ai une question pour vous. I have a question for si you. Si nous les chrétiens, if as Christians, nous ne publions pas un message d'espoir. We don't publish the message of hope. Qui peut encore le faire? Who do it? Qui a l'espoir? Who has hope? Qui a le prince de paix? Who has the prince of peace? C'est à nous de le faire. It's for us to do so. Et si nous ne le faisons pas? And if we don't do it? Si nous regardons les obstacles? If we are looking at obstacles? Et que nous abandonnons ceci? And we give up. Ce monde sera sans Dieu et sans espoir. And this world will be without God and without hope. Nous avons beaucoup de difficultés. We have a lot of challenges. Et nous avons très peu de temps pour faire ce message ce matin. We have few time to address this message. Au nom des difficultés, about all the obstacles, il y a la difficulté de faire circuler les livres en Afrique. There is also the, uh, the challenge to distribute the books in Africa. Il y a quelques jours, l'éditeur guinéen Kaba Diakite disait ceci. Some days, uh, the publisher Kabanga said. Diakite. 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 Il, il est guinéen, il a dit à, au Salon international du livre d'Alger. From Guinea, he said uh, in Algeria. Il dit que ce qui empêche le livre chrétien de circuler aujourd'hui, c'est le manque de volonté politique. He said what prevents African books from circulating today is the lack of political will. de volonté politique pour nous aider à circuler les livres en Afrique. There is no political will to help us circulate. Nos États ne sont pas prêts pour cela. Our countries are not ready for that. Même pour quitter un pays africain pour un autre africain pour faire pour faire les visas. Just to move from this country to another African country you need visas. Et si eux ne le font pas. And if they don't do it, on ne peut pas prendre cela comme une excuse. And we cannot take that as an excuse. Nous devons nous efforcer pour que le livre circule. We must find a way for books to circulate. Pour y arriver, nous devons former des professionnels du livre en Afrique. And for that, to do that, we have to uh, train professionals. On ne peut pas continuer à faire de l'amateurisme dans l'édition en Afrique. We cannot continue just to have excuses in Africa. Nous devons former des professionnels. We need to train professionals. Nous devons créer des politiques culturelles. We have to uh, create sorry politique culturelle and we have program to, culturel we have to create, we have to come up with some cultural program et quelque chose d'intéressant que nous pouvons faire c'est de créer un pont entre le sud et le nord and one of the most important things that we can do is to create a bridge between the north and the south et c'est ce que MI fait déjà avec nous and that is what uh, MI is doing with us beaucoup l'ont déjà dit et je vais encore le dire MI fait un travail essentiel many have said it and I'm repeating it again that MI is doing a great job et nous pouvons profiter de l'expertise de nos frères du nord et, et rendre encore plus efficace ce que nous faisons ici au sud. And we need to take advantage of what is happening in the north to uh, implement it in this in the in this region. Je suis convaincu que c'est notre devoir de mettre les livres dans les mains des jeunes, des élèves et des étudiants. I am convinced that it's our responsibility to put books in the hands of students. Nous devons trouver des mécanismes qui fonctionnent et qui créent des espaces pour diffuser les livres. We must find mechanism that is working for us to be able to circulate the books. Sachant aussi que très peu de libraires aujourd'hui arrivent à vivre de leur métier. And we must know that few of uh, the people working in different library manage to survive with the small that they are making. Aucun de ces obstacles ne doit nous empêcher de continuer notre ministère. There should not be obstacle that can stop us to progress for our ministry. Et c'est ce que Révérend Luca nous a dit ce matin. Nous ne devons pas nous arrêter à cause des obstacles. On doit prier, on doit avancer. And that was the message this morning that we cannot be stopped. We have to continue, to continue praying and find a way. Nous devons avec Dieu et dans la prière trouver des solutions. We must with God and in prayer to find solutions. Réussir à dépasser ces barrières et répandre l'espoir. And we must find a way to overcoming these barriers and spreading hope. Chers amis, 
Je voudrais vous inviter à lire un message dans la parole de Dieu pour terminer mes propos. And I would like to invite you uh, to read the word of God. Genèse 11. Uh, Genesis chapter 11, verset 31 et 32. 31 and 32. Je voudrais utiliser une image de Abraham et son papa pour nous expliquer quelque chose. I'll give it, uh, I would like to give it, uh, illustrate uh, Abraham and the father to speak something. La Bible dit, uh, the Bible say, Terra partit d'où de Chaldéens amenant avec lui son fils Abraham. Tu as trouvé en anglais? D'accord. Peut-être que le lien en anglais carrément, je vais le commenter. Genèse 11, 31. Genèse 11, 31. Amen. Uh, Genesis chapter 11, 31. One day, Terah took his son Abraham, his daughter in law Sarai, and his grandson Lot. He moved away from Ur uh, of the Chaldean. He was headed to, he was headed for the land of Canaan, but he stopped at Haran and settled there. Terah lived for 205 years. And died while still in Haran. Amen. Ce que le texte nous dit, c'est que cette famille s'est levée pour aller à Canaan. Uh, what the Bible tells us that this family stood to go to Canaan. Leur objectif final, leur destination, c'est Canaan. Their um, destination was Canaan. Mais arrivés à Haran, ils se sont arrêtés. But when they arrived in Haran, they stopped. Et ils se sont installés. And they settled there. Et ils n'ont plus continué le chemin. And they didn't continue their journey. Le verset 31 dit clairement que c'est Canaan qu'ils ont décidé d'aller. Uh, the uh, verse 31 clearly said that they wanted to go, go to Canaan. C'est Canaan et non Haran. They wanted to go to Canaan, not Haran. Mais arrivés à Haran, ils se sont arrêtés. But when they reached Haran, they stopped. Ils n'ont plus continué. They didn't continue. Mais de Haran jusqu'à Canaan, il y a encore un long chemin à faire. Uh, from Canaan to Aaron, there's a long chain. Si vous regardez sur la carte, if you look at the map, vous allez voir qu'ils doivent arriver à Alep, ils doivent arriver à Damas, they have to reach Alep or Damas before they reach Canaan. Mais arrivés à Haran, ils ont se installé. When they reach Haran, they settle there. Et le papa va mourir. And the father died there. Qu'est-ce qui s'est-il passé? What exactly happened? Pourquoi Terra a arrêté la vache? Why Terra stopped? Peut-être qu'il y a eu des obstacles sur le chemin. Maybe he had obstacles. Peut-être qu'il y a eu des difficultés sur le chemin. Maybe there were difficulties on the way. Peut-être qu'ils étaient fatigués. Perhaps they were tired. Oui, ainsi va la vie. Yes, such is life. La vie, il y a toujours des problèmes, des difficultés. In life, there's always problems. Pendant que nous terminons cette conférence, as we finish this conference, personne ne connaît ce qui nous attend les jours à venir. Nobody knows what is waiting for us. On ne sait pas encore quel désastre va encore frapper ce monde. We do not know what disaster will happen to our world again. Nous ne savons même pas ce que va devenir les deux grandes guerres qui sont en cours actuellement en Ukraine et à Hamas. We do not know what will happen to the current uh, war that's happening between uh, between oui, uh, entre l'Ukraine et la Russie yeah. et Israël et Hamas. Between Israel and Hamas and uh, Ukraine and Russia. Est-ce que les deux armées soudanaises vont s'entendre On ne sait même pas. Will two Sudanese armies uh, understand each other Est-ce qu'il y aura de nouveaux dirigeants pour nos pays du Sahel pour ramener la paix, la stabilité et finir avec le terrorisme On n'en sait rien. Will the new leaders of the Sahel countries achieve uh, to bring an end to terrorism We don't know. Nous sommes aussi menacés par les problèmes climatiques, par les problèmes environnementaux. Without forgetting that also the, clima, uh, the climatic and environment problem that we are facing. La liste est longue. Uh, the list is too long. Mais je voudrais vous dire ceci. I would like to tell you this. Sharon n'est pas Canaan. Uh, Sharon is not Canaan. Nous n'avons pas terminé le chemin. We are not done with our chain. Nous ne sommes pas arrivés à Canaan. And we are not yet in Canaan. Dieu va dire à Abraham dans le chapitre 12, lève-toi et quitte cet endroit et je vais t'amener jusqu'à Canaan. 
and God spoke to Abraham in chapter 12 that come out of this place and I will take you to Canaan. Si Dieu était d'accord pour le choix de s'arrêter à Haran, il ne va pas appeler Abraham de continuer. If God was fine with settled in Canaan, in Haran, he could not tell Abraham to leave that place and go to Canaan. Nous devons continuer à répandre l'espoir malgré toutes les crises qui sont là et celles qui vont venir. We must continue to spread the message of hope despite of all the difficulties and challenges. Malgré tout ce qui va arriver, les pandémies, les guerres, les problèmes de trésorerie, les problèmes d'argent, de mépense, nous devons continuer. We must continue to spread the hope despite of crisis, pandemics, war, um, financial problems. Nous devons continuer malgré que nous avons des difficultés à retenir nos staff. Pendant des années au sein de nos structures. We must continue even if we have the difficulty to retain staff for a long time. Continuez à écrire même si vous avez du mal à trouver un éditeur pour vous publier. Keep writing even if you have trouble finding a publisher. Continuez à écrire parce que Dieu a mis un message sur votre cœur. Continue to write because God has put a message in your heart. Continue à publier et à diffuser la bonne nouvelle de Jésus Christ. Continue to publish and spread the good news of Jesus Christ. C'est comme ça que ce monde aura une lueur d'espoir. And this is how this world will have a clip, a clip, une lumière clip dans les ténèbres. Light in darkness. Et nous serons tous surpris de ce que Dieu est capable de faire avec cette petite lumière dans ce monde. And we we'll all be surprised of what God is able to do with this little light in the world. Cette petite lumière. This little light. L'espoir que nous allons continuer d'envoyer dans ce monde. A hope that will continue to spread in this hope and this world. Va produire de grands changements dans notre génération. It will produce great change in our generation. Je voudrais m'arrêter là. I'd like to stop here. Et inviter quelqu'un qui est en train d'être découragé à cause des difficultés dans son appel à être écrivain ou éditeur à ne pas s'arrêter à Haran, mais à continuer and vers Canaan. To invite uh, anyone who is discouraged in this uh, calling to be a, a writer, to not stop in Haran, but go to Canaan. Quelles qu'en soient les difficultés. It doesn't matter the, uh, the obstacles. Continuons notre marche. Let us continue our journey. Et continuons à nous former. Let's continue to train each other. Continuons à saisir les opportunités, à, à créer les contacts, les connexions entre nous. Let's take advantage of all the opportunities and let's continue to network. Continuons à nous donner les meilleures associations pour, pour briser ensemble les barrières. Let us hold hands each other for us to be able to overcome all the obstacles. On m'a dit de vous parler à partir de mon cœur. I was told to speak out of my heart. Et c'est ce que j'essaie de faire. And it's what I tried to do. Que Dieu vous bénisse. May God bless you.